श्रीमद भागवतम की प्रथम स्कंद मूडो अध्याय इगव श्लोक बुद्धो बुद्धो भविष्य ततः काल संप्रवृते सम्मोहया सुराजिया बुद्धो जानुदासु भविष्य ततः काल संप्रवृते सम्मोहया बुद्धो श्रीमद भागवत मन लास्ट फ्यू डेस्टी डिस्कसक साक्षात् भगवंत इनफर्मेसको तन दी वेलिपोई अटे वेलिपोई वेल्लिपो वाल हार्ट को तगट वाल भगवंत मल्ल वाली असोसीयेटेक अः गोलोक उ मनमंदर कार्ट मीद उदन भगवंत की भोग जो दाने अंदर भगवंत की अर्पचे वाल भगवंत साक्षात् कृष्णु गिरी गिरी पर्वत मेदनो साल चपा गोपिक भावना अंत अट्ला अला स्टाच्यूला उ मल्ल कृष्णु वाका मल्ल वाल वाल चैतन्य अंत वाल की भौतिक मैं शरीर भौतिक मैं काशिस् उना का अटे भौतिक मैं चैतन्य उना भगवंत लेने आ चैतन्या वाल दाने आस्वादे कट अटे ऐस ए शास्त्र परम रहस्यम एंकनी इंत परम रहस्य उन अंटे ये गोलोक कृष्णुड़ वृंदावन विचि वृंदावन विचि पाक्षिक आवदोड़ गिरी गिरी गिरीदे वे वरकू गोपिक अला गोपिक गोपाल अला मिगली गोपाल वृंदावन स्टाच्यूला उपेवा अंत एक्डे चैतन्य अवसर लेकिन काशिस् अवसर लेकिन चैतन्य काशिस् अवसर लेदारे लेनी काशिस्ना का मे दे इंद्रिया की वाड़ा अवसर लेकिन मेम आलो पाड़ी अंत चेसना पट अंत पा साक्षात् भगवंत को वृंदावन अट्ला काट मेद यशोदम एंत मज्जग चिलकना लेदे गोपाल एन चद्दी मूटल तचना लेते आवल तन की पाल वृंदावन तुस विराजमान मंजरी सुगंध औषध गुणा इच्छी तुसल महाराणल लेदे आ मट्टे सर आ धूलना एदना सर भगवंत कोसमें वृंदावन मत उ अंत 
అన్ని అన్ని రకాల పీపుల్ గిరిగోవర్ధన పర్వతంలో చెట్లైన పుట్టలైన పాములైన ఏదైనా సరే భగవంతుడు లీలల కోసమే ఉండేటువంటివి ఈవెన్షల్లీ ఆసురీలు పోతన అయినా లేదంటే ఎవరైనా సరే భగవంతుడి కోసమే ఉండే ఒకే కాట మీద ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళంతా సాక్షాత్ ఇంటెన్షన్ అంతా కృష్ణుని మీద ఉండేది కానీ ఏ ఇంటెన్షన్ అయితే భగవంతుడు లేకపోయినా పర్లేదు మనం సెన్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనుకునేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ భగవంతుడికి దూరం అయిపోయి భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చేసాం మరి ఆ వచ్చేసాం కదా మరి వచ్చేసిన తర్వాత యాక్చువల్ గా నిజమైన తండ్రి వీళ్ళు ఏదో చిన్న తప్పులు చేశారు వీళ్ళ కర్మకి వీళ్ళు అనుభవించాలి అని భగవంతుడు మనల్ని ఏ సందర్భంలో అయినా విడిచిపెట్టారా నిజంగా నేను శాస్త్రం చదువుతా ఉంటే ఫ్యూ డేస్ నుంచి భాగవతంలోని నాకు అర్థమవుతుంది ఎంత బాధ వేస్తుంది అని అంటే ఏ సందర్భంలోని కూడా భగవంతుడు మనల్ని విడిచిపెట్టట్లేదు అంటు పెట్టుకునే ఉంటున్నాడు నీకు ఏ భావంలో నువ్వు ఉన్నా కానీ ఏ భాష్యంలో నువ్వు ఉన్నా కానీ ఏ రకమైన ద్వేషాలతో నువ్వు ఉన్నా కానీ భగవంతుడు నేను విడిచినే పెట్టట్లేదు అసలు నేను విడిచిపెట్టట్లేదు ఎందుకు నేను ఇంత డీప్ గా చెప్పాల్సి వస్తుంది అని అంటే నిజంగా సాక్షాత్ భగవంతుడే ఇంకొక అవతారం లాగా తీసుకుంటున్నారు అంటే శ్రద్ధావంతులైన ఆస్తికులను ద్వేషించి వారిని సమ్మోహపరిచడి ఉద్దేశంతో కలియుగ ఆరంభమునందు భగవానుడు గయా ప్రాంతంలో అంజనాసుతుడైన బుద్ధునిగా అవతరిస్తున్నారు నిజంగా భగవంతుడు ఎంత సచ్ ఏ గ్రేట్ ఆనర్ అండ్ సచ్ ఏ ఎంత భగవంతుడు ప్రేమిస్తున్నాడు మనల్ని ఎంత దయస్తున్నాడు ఎంత కరుణామూర్తి నిజంగా భగవంతుడి యొక్క లీలలు ఏమని చెప్పాలి ఎవరన్నా ఎవరన్నా చూడండి మనల్ని ఎవరన్నా ద్వేషిస్తున్నారంటే మనం ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ పట్ల ద్వేషాన్ని పెంచుకుంటాం కానీ భగవంతుడు చూడండి ఎంత గ్రేట్ అంటే నిజంగా నాకు అనిపించింది ఎవరైనా శ్రద్ధావంతులైన ఆస్తికులు అంటే ఒక పని చేస్తా ఉంటే మనం దాన్ని కొంతమంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కొంతమంది యాక్సెప్ట్ చేయరు యాక్సెప్ట్ చేసే వాళ్ళు ఓకే రూట్ లో ఉంటారు యాక్సెప్ట్ చేయని వాళ్ళు మనం వదిలేస్తాం చి వీడు దరిద్రుడు తల్లిదండ్రుల మాట వినట్లేదు లేదంటే సొసైటీ వ్యతిరేకంగా నడుచుకుంటాడు అని అందరూ ఒక అమానుషంగా వాడిని మనం మనం చూస్తాం వాళ్ళని కానీ ఇక్కడ శాస్త్రం చెప్తుంది అట్లాంటి శ్రద్ధావంతులైనటువంటి ఆస్తికల్ని ద్వేషించే వాళ్ళ కోసం భగవంతుడు ఒక ఇన్కార్నేషన్ అవుతున్నారు గ్రేట్ థింగ్ దిస్ ఇస్ నిజంగా ఎవరైనా ఆస్తికుల కోసం భగవంతుడు ఒక ఇన్కార్నేషన్ జరిగింది అని అంటే దట్స్ ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇన్ ఇంటెన్షన్స్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ బాగున్నాయి వాళ్ళు భగవంతుడి కోసం జీవిస్తున్నారు వాళ్ళ కోసం మనం ఏదైనా సర్వీస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి శంకర్ అని ఉన్నారు ఆయన భగవంతుడి కోసం జీవిస్తున్నారు అనుకోండి అతని కోసం మనం ఏదైనా సర్వీస్ చేయొచ్చు కానీ ఒకడు ఉంటాడు నాగరాజ్ అని రోజు వాడు ద్వేషిస్తూ ఉంటాడు అందరిని వాడి కోసం భగవంతుడు ఎందుకు జీవించాలి ఎందుకు బయటికి రా ఒక ఇన్కార్నేషన్ తీసుకోవాలి అని అంటే దట్ ఈజ్ ఏ శాస్త్ర అంటే నిజంగా భగవంతుడు ఏ పక్షపాతి కాదు ఎలాంటి ద్వేషించే వాళ్ళు వ్యక్తుల కోసం కూడా భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తున్నారు భగవంతుడు ఆవిర్భవించడమే కాకుండా వాళ్ళని కరెక్ట్ చేస్తున్నారు కరెక్ట్ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళకి మరీ సరైన రూట్ చూపిస్తున్నారు సరైన రూట్ చూపించడమే కాకుండా వాళ్ళకి లిబరేషన్ కోసం ఒక ఒక ప్యూరిఫికేటరీ సిస్టమ్ ని ప్రవేశపెడుతున్నారు ఒక పవిత్రం చెందేలాగా అంటే ద్వేషం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని గురించి భగవంతుడు ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ద్వేషం శ్రద్ధావంతులైనటువంటి ఆసక్తులు శ్రద్ధావంతులైన ఆసక్తులు అశ్రద్ధావంతులైన ఆస్తికులను చూసి ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తులు అంటే శ్రద్ధతో ఎవరైతే భక్తి చేస్తా ఉంటారో వాళ్ళకి అశ్రద్ధావంతుడు అంటే ఆస్తికుల్ని ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తుడు అనాస్తికుడు అనమాట వాడు ఆస్తికుడు కాదాడు అనాస్తికుడు అంటే వాళ్ళని ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళని కూడా భగవంతుడు లిబరేట్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు ఏ సందర్భంలో వాళ్ళు ఈ ద్వేషానికి గురయ్యారనే సందర్భాన్ని భగవంతుడు వాంటెడ్ గా తీసుకుని దాన్ని భగవంతుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ బాడీలో ఎక్కడుందో దాన్ని కనిపెట్టి దానికోసం భగవంతుడు ఒక అవతారం తీసుకుంటున్నారు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడుంది ఎక్కడ ఉంది అని అంటే మనం తీసుకునేటువంటి డైట్ లో ఉంటది ఆ డైట్ ఏంటి అని అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ అంటే ఎప్పుడైనా ఒక మనిషి ప్రశాంతంగా ఎప్పుడు జీవిస్తాడు అని అంటే అప్రశాంతమైనటువంటి అంటే హింస నుంచి వచ్చేటువంటి ఫుడ్ ద్వారా ఏ వ్యక్తి కూడా హింస నుంచి వచ్చేటువంటి ఫుడ్ ద్వారా ఏ వ్యక్తి కూడా పవిత్రం చెందలేడు అహింస జరుగుతూ ఉంటే ఒక జీవి ఎక్కడ సఫర్ అవుతూ ఉంటే దాని నుంచి వీడికి పీస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది 
ఇప్పుడు ఒక స్ట్రగుల్ అవుతా ఉన్నాడు మనం ఒక మిషన్ రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆ మిషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మానసికంగా వాడు బాధపడుతున్నాడు అనుకోండి అక్కడ ప్రశాంతత ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ తింటున్నాం ఆ ఫుడ్ లో ఆ హింస జరిగింది ఆ హింస యొక్క శోకం ఆ ఫుడ్ మీద ఉంటది ఇప్పుడు ఒక చికెన్ తింటున్నారు చికెన్ తింటా అంటే ఒక వ్యక్తి తన యొక్క జీవితాన్ని సాక్రిఫైస్ చేసి నీ జిహ్వా కోసం సాక్రిఫైస్ చేస్తే శాస్త్రంలో ఏముందంటే మను శాస్త్రంలో అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ బాగా చూడండి ఈ ఒక్క పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి జంతువుల్ని వధించేటువంటి వ్యక్తి తన ఆత్మను మరిచిన వాడే అగుతాడు ఎందుకంటే ఇంకొక సోల్ గురించి ఆలోచించినటువంటి వ్యక్తి తన గురించి తను ఏం ఆలోచించుకుంటాడు తన ఆత్మ గురించి ఏం ఆలోచించుకుంటాడు శరీరం గురించి ఎంజాయ్మెంట్ కోసమే ఆలోచిస్తాడు అందుకే జంతు వదను ప్రజ ప్రచారం చే చేసేటువంటి నామ మాత్ర సన్యాసులు పలువురు పుట్టుకు రావచ్చు ఆ శాస్త్రంలో ఎంత బాగుంటది అంటే వాడు ఒకడు నాకు తెలిసి నేను ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తానంటే నేమ్స్ తప్పట్ల తప్ప ఎందుకు ఇప్పుడు ఇలా 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 ఉండి ఒక స్నేక్ బొమ్మ ఉంటది తైత్ర సిద్ధాంతం అని ఒక సిద్ధాంతం ఒక సిద్ధాంతం ఉంటది సో దాంట్లో ఒక మూర్ఖుడు ఉంటాడు భగవద్గీత గురించి చెప్తాడు ఇంకొక మూర్ఖుడు ఉంటాడు సంథింగ్ అది పేరు ఏదో మన వచ్చింది సాయిబాబా ఫాలోవర్స్ లో శివానంద స్వామి ఏదో ఉంది అది దరిద్ర వాడు పొద్దున్నే ఒక ఐదు కేజీల మటన్ ని వాడు దగ్గర పెట్టుకుని దాంట్లో సంథింగ్ వాడు ఫుడ్ మీ ఫుడ్ ఏం తీసుకుంటారని ఒక జర్నలిస్ట్ అడుగుతారు అతను అడిగితే నేను పొద్దున్నే సాలిడ్ గా పాయ తింటాను పాయ అంటే అది సంథింగ్ ఒక ఐదు కేజీల మటన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ అదేదో రా ఉందో దాన్ని పెట్టుకుని ఆ రాగి సంకట్ ఏదో సంథింగ్ అంతా పెట్టుకుని నేను తింటాను అదే నా ఫుడ్ అని చెప్పి చాలా ధైర్యంగా జర్నలిస్ట్ చెప్తున్నాడు నాకు ఇది చదువుతున్నప్పుడు నాకు అదే అనిపించింది జంతు వదన ప్రచారం చేయు నామ మాత్రం సన్యాసులు పలువురు పుట్టుకు వస్తారు ఇప్పుడు అలాంటి వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి మన శాస్త్రం పట్ల ఏం అవగాహన ఉంటది ఆ వ్యక్తులు ఏం చేస్తారు దానికి అనుకూలమైనటువంటి ఆ సిస్టమ్స్ అన్నిటి దగ్గర పెట్టుకుని అనుకూలమైన సిస్టమ్స్ ఏంటి ఏంటి అనుకూలమైన సిస్టమ్స్ అంటే షిరిడి సాయిబాబా అనుకూలమైన సిస్టమ్ ఏంటి దానికి సాయిబాబా ఫాలోవర్స్ నాన్ వెజ్ ఏం తినొచ్చు మీరు కాకపోతే గురువారం పట్ల ఫాస్టింగ్ ఉండండి అర్థమైందా సో ఆ సిస్టమ్ బాగుంటది వాళ్ళకి సో ఇప్పుడు మన వైదిక సంస్కృతిని ఫాలో చేయాలంటే ఆ వ్యక్తులు ఎందుకు ఫాలో చేస్తారు చేయరు అందుకనే భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే అలాంటి ద్వేషంలో అంటే ఆస్తికుల్ని ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తులు కూడా కొంతమంది సెపరేట్ అవుతారు అంటే శ్రద్ధావంతులైన ఆస్తికుల్ని ఎవరైతే వర్షిప్ చేసి ప్రామాణికంగా భగవంతు యొక్క తత్వంలో జీవించడానికి ప్రతిరోజు సంస్కృతి ప్రకారం భగవత్ ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఆ పాయ ఏదైతే ఉందో ఆ మట్టి ఏదైతే ఉందో వాడు భగవంతుడికి ఆఫర్ చేయగలుగుతాడు దాన్ని ఈవెన్షియల్లీ వాడు సరి సాయిబాబు ముందనే పెట్టగలుగుతాడా వాడు తింటాడు పందిలాగా తప్ప అందుకనే వాడు దుట్ట పొద్దులా ఉంటాడు వాడు ఎందుకు బాడీ షేమింగ్ చేస్తున్నారంటే నేను ఇప్పుడు అంత తినేవాడు భగవంతుడి గురించి తత్వం గురించి ఏం చెప్పగలుగుతాడు అందుకే శాస్త్రంలో చాలా పెద్ద రహస్యం ఉంది జంతు వదని ఎంకరేజ్ చేసేటువంటి తన ఆత్మను కూడా మర్చిపోతాడు అంటే ఇంకొక ఆత్మ గురించి ఆలోచించలేనటువంటి వ్యక్తి ఇంకా తన ఆత్మ గురించి ఏం ఆలోచించుకుంటాడు సో ఆ వైలెన్స్ నుంచి ఆ అహింస నుంచి వాడ తత్వం ఎలా బోధిస్తాడు సో బోధించలేడు అనమాట ఆ తత్వం బోధించలేనటువంటి వ్యక్తి ఆ తత్వాన్ని బోధించలేనటువంటి వ్యక్తికి ఎవరైతే సరెండర్ అవుతారో ఆ వ్యక్తులందరూ రాంగ్ రూట్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అందుకే బుద్ధుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే అలాంటి ద్వేషంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల కోసం కూడా బుద్ధుడు ఒక అంటే విష్ణుమూర్తి ఒక 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 శరీరం తీసుకుంటున్నారు ఏంటి ఏంటి అవతారం తీసుకుంటున్నారు అంటే బుద్ధుడు లాగా బుద్ధుడు లాగా ఆయన అవతారం తీసుకుని అలాంటి ఆస్తికుల్ని ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తుల కోసం బుద్ధ అవతారం తీసుకుని వాళ్ళని సమ్మోహపరుస్తున్నారు ఏమని సమ్మోహపరుస్తున్నారు అహింస నేను కూడా ఇదిగో వేదాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఆయనకేంటి ఇప్పుడు వాళ్ళ రూట్ లోకి వెళ్ళాలి సో వాళ్ళ రూట్ లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నిన్న మేము ఒక మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్ ఎసెన్స్ ఏంటి అంటే హనుమాన్ శోభాయాత్ర అని చెప్పి ఒక లోకల్ పీపుల్ అందరూ వచ్చి మమ్మల్ని కలిశారు కలిస్తే మేము ఒక ఒక హనుమాన్ శోభాయాత్ర లాగా వచ్చాం 
వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఇక లోకల్ లో ఒక ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఆ టెంపుల్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ ఎవరైతే ఒక ఒక టెంపుల్ కు కమిటీ మెంబర్ ఉంటాడో హైయెస్ట్ అతను వచ్చాడు అతను వస్తే మేము ఇక్కడ నిన్న మీటింగ్ జరిగింది మన దగ్గరే జరిగితే దాంట్లో అందరు కలిసి శోభాయాత్రలాగా వాళ్ళు వాళ్ళ సలహాలు ఏమన్నా అంటే నన్ను నన్ను అడిగారు నన్ను అడిగితే నేను చెప్పా డమ్చికి డిచ్చికి 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 అని చెప్పి డీజే సాంగ్స్ పెట్టి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ ఇట్లాంటి కాకుండా హరినామ సంకీర్తన చేసుకుంటూ మనం శోభాయాత్ర చేద్దామండి దానికి నేను పూర్తిగా సహకరిస్తాను ఐదు వేల మంది వచ్చినా పదివేల మంది వచ్చినా నేను ఫుడ్ ఇస్తాను మీకు మా తరఫున మీరు కాని మీరు కానీ నేను చెప్పింది చేస్తే నేను ఐ విల్ గివ్ ఫుడ్ అన్నా ఇంకొకటి అన్నా నేను డీజే ఇస్తానండి అన్నాడు సో ఈ ఫుడ్ అనేది ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ మెట్లు దిగి మనం కిందకి వెళ్ళటం వల్ల అంటే మనం డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకుని ఆ సర్వీస్ చేయడం ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చనంటే ఇదిగో ఒక సన్యాసులు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అంటే నేను చెప్పా మేము కాని ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే మీరు డించుకి 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 సాంగ్స్ పెడితే మేము ఇన్వాల్వ్ కాము ఎందుకంటే ఇది సంస్కృతి కాదు ఇది సంస్కృతి కాదు ఇది మన సాంప్రదాయం కాదు మన సాంప్రదాయం ఏంటంటే భగవంతుకి సంబంధించిన హరినామ సంకీర్తన చేయడమే మన సాంప్రదాయం దీన్ని మీరు తీసుకెళ్తానంటే ఐ విల్ సపోర్ట్ ఫర్ ఫుల్ నేను పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తా మీకు కావాలంటే నేను చెప్పా క్లియర్ గా చెప్పా నేను చాలా క్లియర్ గా చెప్పా మీరు హరినామ సంకీర్తన చేస్తానంటే మేము వస్తాం ఫ్రీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మేమే వచ్చి సంకీర్తన చేస్తాం మీకు ఫుల్ గా సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పా దానికి దానికి వాళ్ళు ఎగ్రీ అయ్యారనుకోండి మనం ఫుడ్ ఇస్తాం హరినామ సంకీర్తన చేస్తాం పీపుల్ అందరినీ రాంగ్ రూట్ లో ఉండే వాళ్ళు రైట్ రూట్ లోకి తీసుకొస్తాం లైక్ దాట్ బుద్ధదేవ నేను వేదాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాను ఇక్కడ బుద్ధుడు వచ్చిన అవతారంలో ఉండే రహస్యం ఏంటంటే ఆయన బుద్ధుడు తన వేదాన్ని మొత్తం వ్యతిరేకిస్తాడు వ్యతిరేకించి ఎవరైతే ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ దగ్గర అవుతాడు దగ్గర అయ్యి ఆయన చెప్తాడు ఇదిగో నేను మీలాగే నేను మొత్తం ఇదంతా వ్యతిరేకిస్తున్నా శాస్త్రం మొత్తం వ్యతిరేకిస్తున్నా కానీ మనం హింస చేయొద్దు నాకు అది చూస్తే చాలా బాధ వేస్తుంది మనం జంతువాదని నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను బాడీలో ఎక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని అంటే మనం తీసుకునేటువంటి డైట్ ఇప్పుడు పొంకాల పొంకాల శాస్త్రం విని టన్నులు టన్నులు శాస్త్రం విని క్లాస్ విని సాయంత్రం రెండు కేజీలు మటన్ పది కేజీలు చికెన్ తెచ్చుకుని తిన్నారనుకోండి మీరు ఇంకా దానికి ఏం పర్పస్ అంటారు పొద్దున్నే శాస్త్రం సాయంత్రం చికెన్ దాని వల్ల ఏమవుతుంది సో అందుకనే ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడ ఉంది శాస్త్రంలో ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడ ఉంది బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ని బుద్ధ దేవుడు లాగా విష్ణుమూర్తి వచ్చి దాన్ని కట్ ఆఫ్ చేస్తున్నాడు అంటే ఈ రాజసీకమైనటువంటి ఫుడ్ ని తీసుకోవడం వల్ల ఏ సోల్ గురించి ఆలోచించేటువంటి గుణాలు రావు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ని దూరం చేయాలంటే ఏం చేయాలి పీస్ ఇవ్వాలి మనిషి ప్రశాంతంగా ఉంటే ఆత్మ వైపు తన మనసు వెళ్తుంది అందుకని అతను ఏం చేస్తారంటే ఈ ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తుల కోసం అంటే భగవంతుల్లో లీలలు ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్నిసార్లు ప్రత్యక్షంగా సంహరిస్తారు కొన్నిసార్లు బాడీలో ఉండేటువంటి ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని సంహరిస్తారు ఎలా అంటే ఈ బుద్ధుడు లాగా ఆయన మేనిఫెస్ట్ అయ్యి ఆయన ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ బుద్ధుడు వేదములందు నిర్దేశింపబడిన జంతు బలులను కూడా తిరస్కరించి బుద్ధావతార సమయంలో జనులు పాషాండులై మాంస భక్షణ నందే మిగులు ప్రీతిని కలిగి ఉంటారు అంటే మేము హిందువులు మేము హిందువులని ఎవరైతే చెప్పుకుంటా ఉంటారు మేము క్రిస్టియన్స్ మేము క్రిస్టియన్స్ అని ఎవరైతే చెప్పుకుంటారు మేము ఇస్లామిక్ మేము ఇస్లామిక్ అని ఎవరైతే చెప్పుకుంటారు ఈ మూడు శాస్త్రం యొక్క ఎసెన్స్ ఏంటంటే పీస్ ప్రశాంతత కావాలి ప్రశాంతత దేని నుంచి వస్తుంది హింస నుంచి ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి హింస నుంచి పీస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది జీసస్ చెప్పిన ఒకే ఒక శ్లోకం పీస్ ప్రశాంతత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వైలెన్స్ నుంచి శాంతి ఎందుకు వస్తుంది ఒక వ్యక్తిని కష్టపెట్టడం ద్వారా ఇప్పుడు ఆయన అదే కదా చూపిస్తారు జీసస్ లాడ్ జీసస్ అదే కదా చూపిస్తారు నేస్టర్ పండుగ రోజు ఎన్ని ఎంత మంది ఎన్ని చంపారో దసరా పండుగ రోజు ఎంత మంది ఎన్ని చంపుతున్నారో బక్రీద్ రోజు ఎన్ని మేకలు తెగుతున్నాయో ఎసెన్స్ మర్చిపోయి వాళ్ళు ఊరికే మతంలో చిక్కుకుని ఉంటే ఉపయోగం ఏముంది ఇప్పుడు అందరు తప్పు చేస్తున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క దాన్ని మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని తప్పు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ నాట్ టార్నింగ్ ఫర్ ఎనీ క్రిస్టియన్ ఎనీ ఎనీ ఇస్లాం ఎనీ హిందూ హిందూస్ కూడా తప్పు చేస్తున్నారు వీళ్ళకి కరెక్ట్ చేసుకోకుండా మేము హిందువులను జెండా పెట్టుకుని జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అన్నవాడు ఎవడు నాన్ వెజిటేరియన్ 
ఒకగా ఉండి జై శ్రీరామ్ అని నువ్వు ఎలా అంటావు చెప్పు జై శ్రీరామ్ అంటే నువ్వు వెజిటేరియన్ గా ఉండాలి ఇన్ఫెక్షన్ బాడీలో పెట్టుకుని ఇన్ఫెక్షన్ బాడీలో పెట్టుకుని పైకి జై శ్రీరామ్ అని అంటే దానివల్ల ఏంటి కంటామినేషన్ ఏ వస్తుంది నువ్వు పవిత్రంగా జీవించు ఫస్ట్ నువ్వు పవిత్రంగా జీవించు దేన్ని కష్టపెట్టకు అప్పుడు నువ్వు ఆత్మ విప్పు ఆలోచించడం మొదలు పెడదు అప్పుడు ఆత్మకి ఏం కావాలి పరమాత్మని హ్యాపీ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ కావాలి పరమాత్మ హ్యాపీనెస్ ఎలా వస్తుంది నువ్వు ఆత్మ వైపు చూస్తే పరమాత్మకి ఏం కం కావాలో అర్థమవుతుంది అందుకనే బుద్ధ దేవుడు అవతారం యొక్క ప్రామాణికత ఏంటి అంటే నైతిక క్రమశిక్షణ అహింస వంటి ధర్మం ధర్మములందు శిక్షణ పొందినట్టుగా అతను అతని యొక్క మేనిఫెస్టేషన్ కి రూల్ గా పెట్టుకున్నారు అనమాట బుద్ధ దేవుడు ఏం చేస్తారంటే నా ఫాలోవర్స్ కి ఎవరైతే ఉండాలనుకుంటారో వాళ్ళు పీస్ ని అంటే ఆ అశాంతిని కోరుకునే వ్యక్తిగా ఉండాలి అతను వెజిటేరియన్ గా ఉండాలని చెప్పి అతను తెలియకుండా ఆ స్త్రీపుల్ని ఎవరైతే ద్వేషిస్తున్నాడో అతను కూడా ద్వేషిస్తున్నట్టుగా ఆ పక్కకి వెళ్ళి పీస్ ని తీసుకొస్తున్నాడు లోపల బాడీలో ఉండేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ని బయటికి తీస్తున్నాడు అంటే అప్పుడే శాస్త్రం యొక్క మూలాలన్నీ అర్థమవుతాయి లేకపోతే ఏం అర్థం కాదు నేను చెప్పడం రాజశేఖరంలో మీరు వింటారు రాజశేఖరంలో విన్నప్పుడు ఏమీ కరెక్షన్స్ ఏం జరగవు ఏం కరెక్షన్స్ జరగవు సో దిస్ ఇస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ బుద్ధ అవతార్ కి ఉండేటువంటి శాస్త్రం యొక్క మూలం ఇది గయా ప్రాంతంలో బుద్ధదేవు అవతారం తీసుకుని యొక్క రీజన్ ఏంటంటే పీపుల్ అందరికీ బాడీలో ఉండేటువంటి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ని దూరం చేయడం కోసమే ఆ పీస్ ని ప్రవేశపెట్టారు ఆ పీస్ మీన్స్ జంతు వదని కంప్లీట్ గా ఆయన తిరస్కరించారు ఆ పాషాండులైనటువంటి మాంస భక్షణంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులతో దూరంగా ఉన్నారు అలా వాళ్ళని ఆ బుద్ధ దేవుడికి దగ్గర చేసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళందరినీ ఆస్తికులుగా మార్చి ఆస్తికులుగా మార్చారు అంటే ఏ ఆస్తికులను అయితే శ్రద్ధావంతులైన ఆస్తికులు ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో భౌతిక ప్రపంచంలో అంటే భగవంతుడు ఏ సందర్భంలో కూడా వాళ్ళని విడిచిపెట్టట్లా శాస్త్రాన్ని నమ్మే వ్యక్తులకి శాస్త్రం ద్వారా వెళ్తారు శాస్త్రం నమ్మని వ్యక్తులను కూడా భగవంతుడు దూరం చేసుకోవట్లే వాళ్ళ రూట్ లోకి వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళని శాస్త్రం నమ్మేలాగా ఆస్తికులుగా మారుస్తున్నారు అదే భగవంతుడు జగత్పిత జగన్నాథ్ హరే కృష్ణ మహారాజ్ హరే కృష్ణ మాతాజీ కట్ అయి కట్ అయింది ప్రభుజీ కట్ అయింది అది వాళ్ళ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది వెయిట్ చేయండి హరే కృష్ణ ఓకే థ్యాంక్ యూ కృష్ణ హరే కృష్ణ టెక్నికల్ ఏదో ఇష్యూ వాళ్ళ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది ప్రభుజీ హరే కృష్ణ
ಮತ್ತೆ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ 